வணக்கம் ரிஷபராசி நண்பர்களே ரிஷபராசி நண்பர்களுக்கு இந்த இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்போதாவது வருடத்தில் டிசம்பர் மாதத்தில் இருபத்தஞ்சு இருபத்தாறு இருபத்தேழாம் தேதிகளில் பல கிரகங்கள் அஷ்டமஸ்தானம் என அழைக்கப்படுற தனுசு ராசியில் வந்து சேருது இதனால் என்ன மாதிரியான பலன்கள் வந்து கிடைக்க போகுது அப்படிங்கிறது தான் இந்த வீடியோ பதிவு மூலம் நாம் பார்க்க போகிறோம் சரி இந்த பல கிரக சேர்க்கைங்கிறது இதுக்கு முன்னாடி எப்போ நடந்துச்சு அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு எட்டு தலைமுறைக்கு முன்னர் நடந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லலாம் அந்த எட்டு தலைமுறையினருக்கு பின்னர் தான் இப்போ தான் இந்த ஒன்பதாவது தலையினர் தலைமுறையில் தான் இந்த மாதிரியான ஒரு கிரக அமைப்பு வந்து வருது ஒரு தலைமுறை அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மனுஷனுடைய ஆயுள் சராசரி அறுபது வருஷமாக வச்சுக்கிட்டாலும் என்னார நாற்பத்தெட்டு நானூற்றி எண்பது வருஷங்களுக்கு அப்புறமா தான் இது வருது அதாவது பல கிரக இணைவுகள் வந்து வருது சரி இந்த பல கிரக இணைவால் என்ன நடக்கும் அப்படிங்கிறத வந்து பார்ப்போம் இப்போ ரிஷபராசிக்காரவங்களுக்கு அஷ்டமஸ்தானத்தில் தான் வந்து அந்த பல கிரக சேர்க்கை வந்து வருது இந்த பல கிரக சேர்க்கை வந்து வாழ்க்கையவே புரட்டி போட்டுரும் அப்படின்னு வந்து சிலர் சொல்கிறாங்க சிலர் வந்து பூமியில் சுனாமி வரும்னு சொல்கிறாங்க சிலர் பூகம்பம் வரும்னு சொல்கிறாங்க சிலர் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரிஷபராசிக்காரவங்களுக்கு பூராமே செட் ஆகாது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அஷ்டமஸ்தானத்தில் இருக்கிறனால அப்படிலாம் சொல்லிட்டு தான் இருக்காங்க ஆனால் உண்மை வந்து அது இல்லைங்க வாழ்க்கையில் அந்த மூன்று நாட்களில் மட்டுமே உலகமே அழிஞ்சிடாது எங்கேயாவது ஒரு பிரச்சனை வரலாம் சரிங்களா உலகத்தில் ஏதாவது ஒரு நாட்டில் பிரச்சனைகள் வரலாம் வராமல் இருக்காது அதே மாதிரி ஏதாவது ஒரு மனுஷனுக்கு வந்து பிரச்சனை வரலாம் வராமல் இருக்காது ஏதாவது ஒரு ரிஷபராசிக்காரர்களுக்கு வந்து பாதிக்கலாம் பாதிக்காமல் இருக்காது ஆனால் ஒட்டுமொத்த ரிஷபராசிக்காரர்களுக்கும் பாதிக்கும் வாழ்க்கை திருப்பி போட்டுரும் அப்படிங்கிறதெல்லாம் கிடையாது அதனால் நம்ம பயப்படணுங்கிற ஒரு அவசியமும் கிடையாதுங்க இப்போ கொஞ்ச நாளாகவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரிஷபராசிக்காரவங்களுக்கு அஷ்டமஸ்தானத்தில் வந்து மூணு கிரகம் இருந்துகிட்டு தான் இருக்கு அதாவது ஏற்கனவே சனி இருக்காரு அதுக்கப்புறம் கேது இருக்காரு அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா குரு பகவானும் இருக்கார் இப்போ நாலாவது கிரகமாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா சூரியன் சேர போறாரு ஐந்தாவது கிரகமா புதன் சேர போறாரு ஆறாவது கிரகமாக தான் சந்திரன் சேர போறார் இப்போ இந்த ஆறாவது கிரக சேர்க்கைங்கிறது இந்த இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாவது வருடத்தில் டிசம்பர் மாதத்தில் இருபத்தஞ்சு இருபத்தாறு இருபத்தி ஏழாம் தேதி தான் நடக்க போகுது அந்த நாளில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சந்திராஷ்டம் இருக்குங்க பொதுவாகவே எட்டில் வந்து ரிஷபராசிக்கு எட்டில் வந்து சந்திரன் இருந்தாலே சந்திராஷ்டமம் தான் அந்த சந்திராஷ்டமங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு மாதமுமே வந்து எல்லாருக்குமே வரக்கூடிய சந்திராஷ்டமம் தான் இது ஒன்று சந்திராஷ்டமம் அப்படிங்கிறது வந்து ஒன்று ஒரு புதிய விஷயமே கிடையாது எப்பயும் வழக்கமாக நம்ம அனுபவிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறதா வழக்கமாக நம்ம சந்திராஷ்டம டைமில் என்ன பண்ணுவோம் எங்கேயுமே போகக்கூடாது முக்கியமாக பயணங்கள் வந்து இருக்கக்கூடாதுங்க ஏன்னா பயணங்கள் வந்து இருந்தால் அது வந்து சுகமான பயணங்களாக வந்து வர்றது இல்லை பயண தடங்கல்கள் வந்து வந்துடும் அதே மாதிரி யாரையும் சந்திக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து நம்ம போகக்கூடாது அவ்வளோதான் புதுசாக எந்த காரியங்களையும் செய்யக்கூடாது யாரையும் சந்திக்கிறேன்னு போனாலும் அந்த அந்த நபர்களை உங்களால் சந்திக்க முடியாது ஏதாவது ஒரு புதுசாக ஒரு காரியங்கள் செய்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் போடுறீங்களால் அந்த புதுசாக ஒரு காரியங்களை செய்ய முடியாது அதனால் எப்பயுமே சந்திராஷ்டம டைமில் கொஞ்சம் மனை அமைதி கம்மியாக இருக்கும் அவ்வளோதான் அதனால் அந்த சந்திராஷ்டம டைமில் அந்த மூன்று நாட்களில் நம்ம எந்த வேலையுமே செய்யாமல் நம்ம பாட்டுக்கு அமைதியாக இருந்தோம்னாலே போதும் நம்ம வேறு எதுவும் பண்ணணுங்கிற ஒரு அவசியமே கிடையாது அந்த மூன்று நாளுக்கு அப்புறமா வந்து பார்த்தீங்கன்னாலே ஆட்டோமேட்டிக்காகவே சந்திரன் வந்து அந்த அஷ்டமஸ்தானத்திலிருந்து விலகிடுவார் அடுத்து வந்து புதன் விலகிடுவார் அடுத்து சூரியன் விலகிடுவார் இப்படி ஒரு ஒரு கிரகமாக வந்து அந்த அஷ்டமஸ்தானத்தை வந்து விலகிக்கிட்டே இருக்கும் அதனால் நம்ம பயப்படணுங்கிற ஒரு அவசியம் வந்து கிடையாதுங்க நீங்கள் வந்து என்ன நடக்குமோ ஏது நடக்குமோ இந்த பல கிரக சேர்க்கையினால் அப்படின்னு நினைக்காதீங்க உண்மையிலேயே அஷ்டமஸ்தானத்தில் பல கிரகங்கள் இருக்கிறது நன்மையானால் நன்மை இல்லை அது நன்மையை தருமானா நன்மையெல்லாம் தராது அதே நேரத்தில் தீமையை தருமானா தரும் எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல தருங்க எல்லாத்துக்கும் எல்லாம் தராதுங்க எல்லா இடத்துலையுமெல்லாம் தராது தசாபுத்தி நல்லா இருக்கவங்களுக்கெல்லாம் எந்த விதமான ஒரு கெடுபலனுமே ஏற்படாது அதனால் இந்த ஆறு கிரக சேர்க்கையினால் மிகப்பெரிய மாற்றங்கள் வந்து நிகழ்கிறதுக்கான ஒரு வாய்ப்புகள் வந்து இருக்காது அதனால் ரிஷபராசிக்காரவங்களை பொறுத்தளவு பயப்படணுங்கிறது இல்லை அச்சப்படணுங்கிறதும் இல்லை நீங்கள் தைரியமாக இருக்கலாம் அவங்க ஏற்கனவே நீங்கள் சில சிரமங்களை அனுபவிச்சுக்கிட்டு தான் இருக்கீங்க அந்த சிரமங்களோடு சேர்த்து இந்த சிரமமும் சேர்ந்துருமோ அப்படின்லாம் நினைக்காதீங்க இது வந்து ஒரு தற்காலிகமான விஷயந்தான் இந்த கிரக சேர்க்கைங்கிறது இந்த கிரக சேர்க்கைங்கிறது பல வருஷங்கள் நிகழ போகிறது இல்லை பல வருஷங்களுக்கு இருக்க போகிறது இல்லை அதே மாதிரி பல மாதங்களுக்கு கூட இருக்க போகிறது இல்லைங்க கிட்டத்தட்ட ஒரு மூன்று நாட்கள் தான் இருக்கும் அவ்வளோதான் அதோடு அந்த
அதை மட்டும் செஞ்சிங்கனாலே போதும் மற்றபடி எதுவும் செய்யணுங்கிற அவசியமே இல்லை அதே மாதிரி டிசம்பர் மாதத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மொத்தத்திலேயே டிசம்பர் மாதத்துலேயுமே எந்த காரியங்களையும் செய்யாமல் இருக்கிறது ரொம்ப நல்லதுன்னு வச்சுக்கோங்க அப்படி செய்யாமல் இருந்துட்டாலே போதும் அந்த டிசம்பர் மாதமும் முடிஞ்சிடும் அந்த இருபத்தஞ்சி இருபத்தாறு இருபத்தேழு தேதியும் முடிஞ்சிடும் அதுக்கப்புறமா வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம நார்மலாக வழக்கம் போல் எப்பயும் எப்படி இருப்போமோ அதே மாதிரி இருந்துக்கிட்டே இருக்கலாம் அதனால் ரிஷப ராசியினருக்கு இந்த ஆறு கிரக சேர்க்கை அப்படிங்கிறது மிகப்பெரிய மாற்றங்களை வந்து கொடுத்துராது மிகப்பெரிய சிக்கல்களை கொடுத்துராது அதனால் பயப்பட தேவையில்லை என கூறிக்கொண்டு விடைபெறுகின்றேன் நன்றி வணக்கம் ரிஷப ராசிக்காரவங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் அறிவுள்ள பெல் பட்டன் அழுத்துங்க அதன் மூலமாக நாங்கள் வெளியிடும் ஜோதிடம் சம்பந்தமான வீடியோக்களுக்கான நோட்டிஃபிகேஷன் உங்களை உடனுக்குடன் வந்து சேரும் நன்றி ரிஷப ராசி நண்பர்களை